Let us keep open our Bibles to John's Gospel, chapter 3, which is read to us in the Gospel lesson. E Suvartha Bhagam lo Yohan Suvartha Mudava Adhyayam. In the lo Gamanichin Atlaiti, Yesu Christu Prabhu, Mariu Parisayuda in a twenty Nikodemu Aneta twenty Vekti, Yudulaku Pratanidyamu Vahistu na twenty Vekti, Sanhadrin Sabalo. Oka Pramukya Mena twenty Vektiga Pargani Chabartuna twenty Vekti Yesu Christu Prabhuyada Kwachi Mari Aina Nutananga Jenmin Chali Nutananga Yevidanga Natchko Alanata to the Sandehani Mari Yesu Christu Prabhyoka Matalo Aina Balamu Pontukoni Tirigi Velina twenty Sandarbam Mari Yesu Christu Prabhu Chapina twenty Matale You must be born again Miru Tirigi Krottaga Jenmin Chali, Miru Tirigi Krottaga Jenmin Chali. Am Shani Manamu Dianin Chanayuna. Mari E. Nikodemu, an eight at twenty Vecti, Chala Pramukya men at twenty Vectiga, Yudulu, Aina Kuchala, Gauromunu, Ichina twenty Varga, Manamu Parshuda Grandamlo, Chodoch, E. Mudo Adiamlo, Aina Gurinchi, Yohanu Suartikudu, Parchen Jestad. A Tarvata, Yohan Suarta, Yedo Adiam Loguda, Mariakara. Sanhedrin Sabalo, Koni Sandehal, Ochinapuru, Debai Mandalo, not twenty Mahasaba divided to the whole Sanhedrin council consisted of seventy uh, Pharisees and Sadducees, and it got divided on certain things. And then Nicodemus, he stands and he tells that, you know, we cannot simply go and arrest Jesus. And he says, you know, our Lord does not permit about that. Can we read that? Uh, words 49 and 50. Chapter 7, words 49 and 50. Chal. So Dharma Shastramu Tirpu Tirstunda Leda Aneta twenty Visham Ochina Pudu Mari E Nikodem Wakada Nilchoni Varkyoka Tirugu Prashna Vesna Pudakara Sabanta Guda Silent Gaunatga Justam. Other than a Yohan Suarta Pantamudo Ajayam Loguda E Nikodem Gurinchikada Prasavanasun the Arimata Yosepu. Mario Nicode Muguda, Yesu Christu Prabunu, Burial Chase at twenty, Karium Lo, Varu, Palgun Natuga Justam, Pantomido Vajayam, Mupai, Enmido Vachanam Nunchi, Mupai, Tomidavar Chadwan. Chal. Marikara, beginning of the ministry of Jesus, again at the burial of Jesus, we see the participation of this man. <clears throat> because John's Gospel writer is presenting this Nicodemus because he raised a very important question. Mana Vishwasamunaku Mula Mulanu Telpeta twenty Prashna Ayan Estad. Mana Vishwasamunu Evidanga Yesu Prabhulo Manamu Balaparch Koali. How a person can really renew their faith or see Jesus in a new way and how to follow and how to witness and how to be part of ministry and mission of Jesus. That is the reason we come across three stages of the life and mission of Jesus. Nicodemus becomes a silent or a secret believer of Jesus Christ. And when we look at this theme, you know, certain questions when we hear from the Bible, they are very strange. How can a person be born again? How can a person be born again? And when Jesus is men mentioning these things, he was reminding that there is a need for every human being to repent. 
రిపెంటెన్స్ ఈజ్ ద కీ మీరు పశ్చాత్తాప పడవలసినటువంటి అవసరం ఎంతో ఉన్నది అని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ద మాసెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ద చోజన్ ట్వెల్వ్ డిసైపుల్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ద వెరీ లర్నెడ్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ ఎవ్రీ వన్ యాజ్ హౌస్ అండ్ పాల్ సేజ్ ఇన్ ఇస్ లెటర్ టు రోమన్స్ యు నో ఆల్ హ్యావ్ సిండ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఫాల్ షార్ట్ ఆఫ్ ది గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ అందరూ పాపము చేసినటువంటి వారే జన్మరీత్యా మనం అందరం కూడా పాపముతో జన్మించబడినటువంటి వారమే ఈ లోకంలోనికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా పాపులే నరుల నరులందరూ కూడా పాపులే కానీ పాపముతో శాపభారంతో కొట్టుమిటాడుచున్నటువంటి ఈ మానవాళిని రక్షించడానికి ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు అనే సత్యాన్ని ఈయన ప్రశ్న ద్వారా మనకు ఇక్కడ జవాబు దొరుకుతూ ఉన్నది మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా ఈయన చూస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఏమంటాడంటే రబ్బాయి వీ నో దట్ యు ఆర్ ఎ టీచర్ కమ్ ఫ్రమ్ గాడ్ నువ్వు దేవుని చేత పంపించబడ్డటువంటి వాడవు అని అంటున్నాడు వీ నో దట్ యు ఆర్ ఎ టీచర్ యూ వీ నో దట్ బికాస్ యు ఆర్ ఎ లర్నెడ్ పర్సన్ అండ్ వీ బిలీవ్ దట్ యూ నో ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ వాట్ ది ఐడెంటిటీ ఆఫ్ జీజస్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని చూడగానే ఈయన రబ్బాయి అనగా ఒక బోధకుడు నీవు దేవుని చేత పంపించబడ్డటువంటి బోధకుడవు అని ఆయన ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును కొద్దిమంది వచ్చి ఈ విధంగా ఆయనను సంబోధిస్తారు బోధకుడా అంటారు రబ్బాయి అని అంటారు దావీదు కుమారుడా అని పిలుస్తారు స్వస్థత పొందేటటువంటి వారందరూ కూడా ఆయనను ఒక రారాజుగా చూస్తారు అందుకొరకే వారు దావీదు కుమారుడా సన్ ఆఫ్ డేవిడ్ అని వాళ్ళు సంబోధిస్తూ ఉంటారు ఈ లర్నెడ్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ అంతా కూడా వాళ్ళు ఇతరులను ఒక రబ్బాయిగా గుర్తించాలి అంటే సర్టన్ క్రైటీరియాస్ ఉండాలి చాలాసార్లు చాలా జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు ఇతరులకు జ్ఞానం లేదని అనుకుంటారు కదా ఇతరులను జ్ఞానవంతులుగా గొప్పవారిగా ఎప్పుడు గుర్తించగలుగుతామంటే మనలో ఆ తగ్గింపు స్వభావం ఉన్నప్పుడే వారిలో నిజంగా నేర్చుకోవాలనేటటువంటి తపన కలిగినటువంటి వారు ఇతరుల యొక్క నేర్చుకున్నప్పుడు వారిని సమానంగా వారు పరిగణిస్తారు అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ టు కన్సిడర్ ఎవ్రీ వన్ టు ఈక్వల్ టు అస్ ఇఫ్ సమ్ వన్ కమ్స్ అండ్ టెల్స్ అస్ యు నో వీఆర్ ఆల్ ఈక్వల్ మీన్స్ వీ డోంట్ అగ్రీ నో నో ఇన్ వాట్ వే దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆయన ఏంటండి నా సమానము నేను చాలా గొప్పవాడిని నేను సంథింగ్ ఐఎమ్ డిఫరెంట్ సంథింగ్ ఐఎమ్ గ్రేట్ వీ డ్రా ఎ లైన్ టు ఆ సెల్స్ అండ్ ఎలివేట్ ఆ సెల్స్ ఆ సంథింగ్ గ్రేట్ బట్ నికోటమస్ హంబుల్నెస్ ఈజ్ డిమాన్స్ట్రేటెడ్ ఇన్ హిజ్ వర్డ్స్ దో హీ హ్యాజ్ హిజ్ ఓన్ స్టేటస్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ ఎ రబ్బాయి హూ అటెండెడ్ ఫ్యారసీ స్కూల్స్ ఈవెన్ పాల్ ఆల్సో బిఫోర్ హిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యు నో హీ హ్యాజ్ లాట్ ఆఫ్ క్రిడెన్షియల్స్ హీ వాజ్ ఎ ఫ్యారసీ హీ స్టడీడ్ అట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ గమాలియల్ అండ్ హీ ఈజ్ రేజ్డ్ ఇన్ ఎ రోమన్ సిటిజన్షిప్ అండ్ దెన్ బై బర్త్ హీ ఈజ్ అ జూ there are so many qualities that we see in the life of paul but still he humbled himself and considered himself as one of the least to proclaim the gospel of jesus nicodemus also is coming and identifying jesus saying that we know mark tells you it is not just the one person that means he is representing all the pharisees all the pharisees may be having a talk about the teachings of jesus they may be out of fear of other sadducees they may not really openly accepting jesus fearing the priests or chief priests of the time they are not openly accepting the teachings of jesus fearing the community of roman authorities they may be maintaining a low or disconnection between them and jesus teachings but here we see that this man is saying we know that you are a teacher మాకు తెలుసు నీ ఒక గొప్ప బోధకుడివి దేవుని చేత పంపించబడ్డటువంటి బోధకుడవు అని అంటున్నాడు రెండవ విషయం ఏమంటున్నాడు అంటే ఆయన ఫర్ నో వన్ కెన్ డూ దీస్ సైన్స్ దట్ యూ డూ అన్లెస్ గాడ్ ఈజ్ విత్ హిమ్ నీవు జరిగించేటటువంటి సూచక క్రియలు దేవుడు అనుగ్రహిస్తే తప్ప ఎవ్వరు కూడా చేయలేరు అని అంటాడు he is able to recognize jesus two in two important aspects one is as a god sent teacher and other one is as a god sent miracle worker healing is not that easily available 2000 years ago 
even now it is very expensive isn't it if you go to hospitals we know how much we have to pay for each small defect in our body and 2000 years ago you know healing was something a rare thing and healing also was very crude way it was treated aa dinallo surgeries ku anesthesia ledu bhayankaranga noppi ni tatkovalsinde notlo batta gukki kaallu chethulu gattesi kadupulu kosevaru adi paristhi imagine if anesthesia is not there how the dental problem would be resolved it is very hard it's a very crude way of handling human life we live in a blessed phase of history where everything is available to our convenience every aspect of life that we cherish is a great blessing that we have inherited in our life journey these two things he was able to see in the life mission and ministry of jesus and later on we see that you know jesus is recognized by the early church teachings also in the same aspect they have been reminding about that jesus is doing some heavenly things that you don't believe earthly things though we see but we don't believe and it is very challenging to believe the things we do not know about that and acts of the apostles chapter 2 verse 22 you know peter was speaking to all the members uh, when he was proclaiming about jesus's life and their association with jesus christ acts chapter 2 verse 22 fir israel varlara ee maatalu vinudi devudu nazareedavu yesu cheta adbhutamulanu mahatkaryamulanu suchaka kriyalanu mee madhyanu cheyinchi ఆయన తన వలన మెప్పు పొందిన వాణిగా మీకు కనపరచను చాలా మంది మరి దేవుడు ఈ విధమైనటువంటి మూడు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాల చేత యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ఐడెంటిటీని రివీల్ చేసినట్లుగా చూస్తాం ఒకటి ఏంటంటే అది అద్భుతాలు ఇంకొకటి మహత్కార్యములు మూడవది సూచక క్రియలు దర్ ఆర్ సో మెనీ సైన్స్ దట్ ఈ వాజ్ ఏబుల్ టు డిమాన్స్ట్రేట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు షో వండర్స్ అండ్ ఈ వాజ్ ఏబుల్ టు షో మిరకల్స్ through his life and mission that is where you know peter was reminding about that and in acts 10 also we see the presentation of jesus you know acts 10 verse 38 apostola karyamlu 10th adhyayam 38th vachanam adhe danaga devudu nazareedani yesunu parishuddhaatma chonu shakti tonu అభిషేకించున్నది దేవుడు ఆయనకు తోడై ఉండను గనుక ఆయన మేలు చేయచు అపవాది చేత పీడింపబడిన వారందరినీ స్వస్థపరచుచు సంచరించుచు ఉండను దీస్ ఆర్ ద క్వాలిటీస్ దట్ మేక్స్ ఎ పర్సన్ దట్ దే ఆర్ సెంట్ బై గాడ్ ఆర్ చోజన్ బై గాడ్ ద ఫస్ట్ క్వాలిటీ దట్ వీ identified in the life of jesus is is anointed by the holy spirit with power aina parishuddhaatmato shakti tho nimpabadina twenty vaadu ani gnapakam chestu unnadu rendodi aina andarki melu cheyichu sancharistu unnatluga chustu unnam this is another quality you know why we are reminded about these qualities is that we need to demonstrate these qualities as a reborn person a person who experienced newness in the life of jesus they need to demonstrate these qualities that people should be able to see that we are anointed by god with the holy spirit and with power and we need to do good and healing the people who are oppressed by the devil satanu cheta peedimpabadchu unnatvanti varandarki vidudala kalaga cheyichu మన జీవితంలో మనము ముందుకు సాగి వెళ్ళాలి వి నీడ్ టు కీప్ మూవింగ్ కీప్ ఆన్ డూయింగ్ గుడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ వన్ టైమ్ ఇన్ ఎ ఇయర్ యూనో మన బర్త్డే రాగానే ఏదో మంచి చేయాలనేటటువంటి ఆలోచన కొరకు ప్రిపేర్ అవుతాం బర్త్డే ఒక మైల్ స్టోన్ ఆ ఒక్కరోజు చేసి ఇక లైఫ్ అంతా చెప్పుకుంటాం నేను ఎంతో చేశాను అని దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టు డూ గుడ్ వీ సెట్ అప్ సైడ్ ఓన్లీ వన్ డే బట్ లుక్ ఎట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ జీజస్ ఆయన సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఏం చేస్తూ సంచరిస్తూ ఉన్నాడు 
మేలు చేయచ్చు హీ వాజ్ డూయింగ్ గుడ్ హీ వాజ్ డూయింగ్ గుడ్ వీ షుడ్ ఆల్వేస్ లుక్ అట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ జీజస్ టు డూ గుడ్ అండ్ ఆల్సో టు ప్రొక్లెయిమ్ డెలివరెన్స్ టు ద పీపుల్ హూ ఆర్ అఫ్లిక్టెడ్ ఆర్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ బై ది డెవిల్ సాతాను చేత పీడింపబడుతున్నటువంటి వారందరికీ విడుదల కలగజేసినప్పుడే మనము నూతన స్వభావం పొందినటువంటి వారంగా జనములు మనల్ని గుర్తిస్తారు పౌలు ఈ విషయాన్ని కూడా ఆయన కొరింతులకు రాసిన రెండవ పత్రికలో ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తాడు సెకండ్ కొరింతియన్స్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్డ్ సెవెంటీన్ కాగా ఎవరైనా క్రీస్తునందు ఉన్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించను ఇదిగో క్రొత్తవాయను ది సి దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఈజ్ ఇన్ క్రైస్ట్ హీ ఈజ్ అ న్యూ క్రియేషన్ వాడు నూతన సృష్టి అని అంటున్నాడు ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాటల్లో ఏంటంటే వన్ నీడ్ టు బీ బోర్న్ అగెయిన్ అని అంటే వాడు నూతన సృష్టి యు ఆర్ అ న్యూ క్రియేషన్ నో డౌట్ యూ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ విత్ ద ప్లాన్ అండ్ పర్పస్ ఆఫ్ గాడ్ but to redeem you from that bondage of sin he is giving you an opportunity to be a new creation you are here in this new order new creation it is john's gospel writer ku chaala pramukyam he is presenting jesus and his life and his mission and ministry as a new creation order the old adam who came in the genesis you know he brings in sin but the new adam who is created in this new order you know he comes to wipe away the sin and that is how he is presenting jesus he is demonstrating the love of the heavenly father saying that in john's gospel chapter 3 verse 16 it says god so loved the world god so loved the world that he save sent his only son jesus god has sent his only son jesus so that we may have a new life you know in america believes in second chance and new life begins at age 40 because the maturity the immatureness as a child teenager or as a young man whatever decisions you make if you mess up your life there is a possibility to rebegin to fix everything and move forward with a new life there is a possibility and in jesus what jesus says is you do not have to die you do not have to leave your spirit and again take a rebirth process but here while in this world itself you can be part of this new creation order and saint paul experienced that in his life what it means to represent jesus what it means to be uh, in christ what it means to live like christ and he finally tells the members in corinthian church that there is a new creation order you are the new creation order samastamunu nutanamu ayai avu endu valnante nevu yesu christ prabhu lo namakam unchinanduku nevu yesu christ prabhu lo nee vishwasamunu balaparchukunnandulakai nevu oka nutanamainatvanti srushti ani cheptu unnadu the old order has gone now you are a new order you belonging to the new order ni oka nutanamainatvanti srushti ani ayina ikkada gnapakam chestu unnadu and in this new creation how a person should be how a person should be how you are to experience how you are to witness about this newness in the life of jesus christ ephesians chapter 2 verse 4 st paul again reminds to the members ఎఫ్ఎస్సీల రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనం ఆయనను దేవుడు కరుణా సంపన్నుడై ఉండి మనము మన అపరాధముల చేత చచ్చినటువంటి వారమై ఉన్నప్పుడు సైతము ఆయన మన ఎడల చూపినటువంటి మహాప్రేమ చేత మనలను క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించను he has really shown us that mercy and he has made us alive with christ even when we were dead in transgressions paapamu cheyagane manam chanipokunda manamu bratikimpabadame devuni oka uchitamainatvanti krupa 
అప్పుడప్పుడు మనం ఎవరికన్నా చాలా హెల్ప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు మనకు కీడి చేస్తారు వాళ్ళకు కష్టం వస్తుంది అప్పుడు అప్పుడు మన జవాబు ఏంటండి మంచి పని అయింది నేను చెప్తే వినలే దే డిజర్వ్ దట్ బట్ వేర్ ఎస్ గాడ్ హీ క్రియేటెడ్ ఎస్ అండ్ హీస్ బిన్ ఆల్వేస్ ఇన్వైటింగ్ అస్ టు లిసన్ టు హిమ్ బట్ వీ డోంట్ లిసన్ టు గాడ్ వే సెట్ అసైడ్ గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని యొక్క ఉద్దేశములను మర్మములను నెరవేర్చడానికే ఆయన యొక్క స్వరూపము చేత మనల్ని నిర్మితం చేశాడు అది మర్చిపోయి మనము దేవునికి విరోధమైనటువంటి కార్యాలు ఎన్ని చేసినా కూడా ఆయన ఏ విధంగా మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడంటే ఆయన యొక్క మహత్తరమైనటువంటి ప్రేమ చేత మనల్ని కనికరిస్తూ ఉన్నాడు ఈ షోయింగ్ దట్ మర్సీ కనికరము వెనుక కనికరము కృప వెనుకల కృప ఆయన మనకు ఇచ్చు ఉన్నాడు సో దట్ వీ విల్ నాట్ ఎండ్ అప్ ఇన్ అ డిజాస్ట్రస్ సిచ్యువేషన్ మనము పాపములతో మన జీవితంలో నింపబడకుండా పాపము నుంచి విడుదల కలగజేయడానికి ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడని ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు గలతీలకు రాసినటువంటి పత్రికలు కూడా ఈ విషయాన్ని పౌలు జ్ఞాపకం చేస్తాడు ఆరో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చినం గలేషియన్స్ చాప్టర్ సిక్స్ వర్డ్స్ ఫిఫ్టీన్ నీద సర్కంసిషన్ చదువు మతల్లో చదువు కొత్త సృష్టి పొందుటయే కానీ సున్నతి పొందుటయందు ఏమీయూ లేదు పొందకపోవటే అందు ఏమీయూ లేదు మరి ఇక్కడ పౌలు ఈ విషయాన్ని ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే యోధులందరూ కూడా వారు మత ప్రవిష్టులు యోధులకు వారి యొక్క మత ఆచారాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటివి అందులో దేవుడు ఉన్నాడా లేదా అనేది అనవసరం వాళ్ళకు దే డు నాట్ సీ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ డివైన్ దే డు నాట్ సీ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ దోస్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆర్ వీ డూయింగ్ సర్టన్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ సర్ట్ పర్ఫెక్ట్లీ వీ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద లా ఆర్ నాట్ perfectly we are giving sacrifices or not perfectly we are paying temple tax or not perfectly we are presenting ourselves or not perfectionists legalistic nature ivi vaar yokka attributes atvanti vaaru yesu christu prabhu nu nammina tarvata kuda vibedalu sangallo srushtisthunappudu paul ee lekha rastadu memu yuda mata aacharamlo nunchi induloki vachamu kabatti మేము చాలా గొప్పవారమని మరి ప్రభువులో వారు తమ్ము తాము హెచ్చించుకొని చూన్నారు దే వర్ ట్రయింగ్ టు బోస్ట్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ దట్ నో ఇన్ క్రైస్ట్ వీఆర్ సంథింగ్ సుపీరియర్ ఇన్ క్రైస్ట్ వీఆర్ సంథింగ్ సుప్రీమ్ అప్పుడప్పుడు ఈ యొక్క మ్యారేజ్ బ్యూరో అలయన్స్లలో కూడా కొందరు రాస్తారు జీజస్ కాల్స్ మినిస్ట్రీస్ చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేసిండొచ్చు ఆ పత్రికలో అందులో కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు మ్యాట్రిమని కాలం కూడా పెట్టారు ఎంతమంది మీరు అటువంటి మ్యాట్రిమోనీలో రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు తెలియదు కానీ నేను క్యూరియాసిటీతో చూసేవాడిని వాట్ ఈస్ ద కంటెంట్ దట్ పీపుల్ రైట్ నాయుడు క్రిస్టియన్ కన్వర్ట్ నీడ్స్ ఏ నాయుడు క్రిస్టియన్ కన్వర్ట్ రెడ్డీ కన్వర్ట్ క్రిస్టియన్ నీడ్స్ సీకింగ్ అలయన్స్ ఫర్ రెడ్డీ క్రిస్టియన్ అంటే ప్రభువులోకి వచ్చాక ఈ రెడ్డీ తోక ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి వెన్ యూ సే దట్ ఐఎమ్ ఎ క్రిస్టియన్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ క్వాలిఫైస్ యూ దట్ యూఆర్ అ న్యూ బాన్ పర్సన్ నేను ప్రభువులో నూతన సృష్టి అని చెప్పాక ఇంకా నీ ఓల్డ్ బ్యాగేజ్ నీతో క్యారీ చేసుకునే అవసరం లేదు యూ అసిమ్లేట్ యువర్ ఐడెంటిటీ యువర్ సోషల్ ఆర్డర్ ఈజ్ గాన్ యూ సెట్ అసైడ్ యువర్ సోషల్ ఆర్డర్ వెన్ యూ సే దట్ యు ఆర్ అ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ పీపుల్ వేర్ అనేబుల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఇన్ ది ఓలీ చర్చ్ దట్ ఈస్ వేర్ సెన్ పాలిసీస్ వెదర్ యు ఆర్ సర్కంసైజ్డ్ ఆర్ అన్సర్కంసైజ్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ whether you follow rituals which are listed in the old testament mosaic law or not that doesn't matter to follow jesus christ moshe dharma shastra ni kevalam paatistu andulo unna uddeshamlanu meer marchipoyinatlaite meer nootana srushtilo paalu pampulu pondadaniki ledu ani variki hechcharika gnapakam chestu unnadu you cannot neither circumcision or uncircumcision means anything what counts is the new creation what is important is whether you are part of new creation order or not st paul always tested his faith in life of jesus aina yesu christ prabhu lo oka vishwasam tho tanu eppudu kuda parikshinchukuntadu 
ఆ పరీక్షతోటి ఆయన ఏమంటే ఈ యొక్క భారం నాకు దినదినము ఎక్కువైతున్నది దిస్ బర్డన్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ ఎవ్రీ డే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ దట్ కన్వర్షన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ ద వే టు డమాస్కస్ దమస్కు మార్గంలో ఆయనకు జరిగినటువంటి విషయాన్ని అక్కడికే ఆపలేదు ఆయన ప్రతి లేఖలో రెండు మూడు సార్లు రాస్తాడు ఎన్ ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీ హీ బ్రింగ్స్ బ్యాక్ హిస్ పాస్ట్ వాట్ వాజ్ హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ హౌ జీజస్ కాల్డ్ హిమ్ అండ్ హౌ హీఈస్ డూయింగ్ అండ్ విత్నెసింగ్ జీజస్ క్రైస్ట్ హీఈస్ ఆల్వేస్ సీకింగ్ జీజస్ ఎస్ హెల్ప్ ఇన్ హిజ్ లైఫ్ టు ఇమిటేట్ జీజస్ ఇన్ ఎవ్రీ పాసిబుల్ సిచ్యువేషన్ అండ్ వీ నీడ్ టు be born in spirit there should be a transformation in your heart it is not just the mind in your heart apravudu manushulu manam apravu em chestam ante konni vishayalanu manamu gnanam tho joodaniki prayatnam chestam we always evaluate with mind kaani appudu appudu mana bandhulu deggaraga unnatuvanti vaare emante nu hrudayam tho chooddam nerchukovali you need to see things with your heart మనస్సాక్షితో అని అంటారు కదా అంతరాత్మతో నీవు జీవించాలి అంతరాత్మను చంపేయకూడదు యు కెనాట్ కిల్ ద ఇన్నర్ సోల్ జీవం లేని వారి వల్ల జీవిస్తాం విచక్షణ లేని వారి వల్ల జీవిస్తాం తప్పును తప్పు అనలేము రైటును రైట్ అనలేనటువంటి పరిస్థితికి దిగజారిపోతాం అంతరాత్మను బాధ పెట్టినప్పుడు అంతరాత్మ లేకుండా జీవిస్తే ఏమంటారంటే వీడు బ్రతుకున్నా వ్యర్థమే అని అంటారు జనాలు గుర్తిస్తారు అబ్బో ఆయన అండి ఒక మెషిన్ లెక్క ఉంటాడు ప్రేమ లేమి లేవు వి లూజ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ లైక్ క్రైస్ట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ వెన్ యూ కిల్ యువర్ సోల్ ఆ ఆత్మ ఎప్పుడు నీలో ఉంటుందంటే దేవుడు నిన్ను అభిషేకించినప్పుడు దేవునితో కలిసి నీవు జీవిస్తాను అని నీవు తీర్మానం చేసుకున్నప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ నీ మీద ఉండి నిన్ను శక్తివంతునిగా చేస్తుంది అదే మనం ఇందాక చదువుకున్నాం Jesus was anointed by God with the Holy Spirit and with that power. Holy Spirit is important, power also is important. Devuni yoka shakti maano laku khawali. Devuni yoka shakti evi danga untu nante balahinu lanu balaparche ta 20 varanga manam jeevistam. Balahinu lanu badaparche evi danga manam shakti ni varipai jupeepcham. Nen chinna pudu yo Sunday school lo jadu kunta pudu maako Sunday school teacher unde vaad. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఏమని జ్ఞాపకం చేశాడు అంటే చిన్న వాళ్ళను ప్రేమించాలి అనగా బలహీనులను నువ్వు ప్రేమించాలి ఆల్వేజ్ కేర్ ఫర్ ద వీక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద కరేజ్ టు ఫైట్ ఫైట్ విత్ ద ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఫైట్ విత్ ద సీనియర్స్ నాట్ విత్ ద జూనియర్స్ నీ శక్తి నీ యొక్క ధైర్యం ఇవన్నీ చిన్నవారి పైన చూపించకు నీకు నిజంగానే గొడవ పడాలంటే పెద్దలతో పెట్టుకో అనేవాడు పెట్టుకుంటే పెద్దలతో పెట్టుకో అని చెప్పేవాడు ఆ బ్రదర్ దట్ ఈస్ హౌ వీ ఆర్ టాట్ దట్ ఈస్ హౌ వీ నీడ్ టు లర్న్ యు నో గాడ్ హెస్ గివెన్ అస్ దట్ స్ట్రాంగ్ పవర్ టు హెల్ప్ ద వీక్ వీ సీ దట్ జీసస్ వాజ్ గోయింగ్ అరౌండ్ అండ్ డూయింగ్ గుడ్ నీకు చేతనైతే మేలు చేయి కీడు మాత్రము చేయకు చంద్రకాంత్ అంటే నేను ఫ్లైట్లో ఒక పదహారు గంటలు పక్కలనే కూర్చున్నా చిన్నబాబు వాళ్ళ మమ్మీ గురించి చెప్తున్నాను ఈ మాట మాకు కూడా వచ్చింది మేలు చేయకపోతే చేయకపోలేనండి గమ్మునుంటే అయిపోతుంది కదా ది అండర్స్టాండింగ్ హ్యాస్ కమ్ విత్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ లైఫ్ మనం మేలు చేయకపోతే పర్లేదు కానీ కీడు మాత్రము చేయడానికి ముందు ఉండకూడదు అది దేవుని బిడ్డల యొక్క లక్షణము కాదు నువ్వు దేవుని బిడ్డవైతే మేలు చేయడానికి ముందుగా ఉంటావు కీడు చేయడానికి వెనుకంజ వేస్తావు You need to be always doing good. Jesus Christ is the one who is living in that way. He is living in the same 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 way. We will be always going around to do good. And the second thing is to proclaim the deliverance to the suffering communities. This is very challenging. This is very challenging. This is very challenging. This is very challenging. to identify with the people who are in need to identify with the communities who are suffering to be the voice of the voiceless as how our heavenly father was always taking the side of the widow and the fatherless he was always representing the suffering communities when people were shedding tears about their slavery in egypt you know god comes down to deliver those people 
He left the heavenly realms and he comes down and pitched his tent among them. That is what we see in the Old Testament. He comes and he was making his journey. For 40 long years he was with them, walking with them. Day and night God was present. 40 long years so that they will not go back. Several attempts they have made. You know, when we begin a new life, there are so many temptations that come back to us. Oka nootanamai na twenty jeevita vaikiri leka vidanam margam manam enchku na pudu pata jeevitam loni balahi na talu pade pade vasu untai. They keep on coming and you know they give an attractive uh, temptation. Inni rozulu bhagane orchku na okka sari okka sari jee stenga adle. We try to go back. Israel prajal guda devi denga yes sir. Nalpai samachralo enno sarlo valu enka gdiri jus sir. Ide entandi kotta aharam betteru. Ite thinale ka potu nam. Akkane unte gani. Mm dine valan narandi. Mam salu. Chepalu. Anni gurth kostu nai. Food is another association with our culture. Food always reminds us certain worship patterns around us. India lo ita manak kony pandgalak kony special palahara lunte ka. Pasha managane ado ka vinaya gudi pandgani. Aavi denga prati pandgalak ko association, prati important food. If any march poor and ke devudo ka no tona srusti var to praramam jesta dentante ika chepal gado mamsal gado akkural gado manna ane ta twenty aharam. Ida parlokam nunchi digva chena twenty aharam. Ida manna nu nalpay samachra lante nalu generation la dalvata ipote ika varu ika deni gud associate ay undarani. Ye vidha maina twenty food wal thinna adi ayu ayuptula ye vidanga celebrate jese valanga da akkanye undu pote bau unde de moga da ani bawa na gudar varik rawodu ani. Anaga oka viswasi dewun lo natchku napuru wenka ku chuda valsna twenty ausra munda gudar du. Bahasa jiwa tamu ayu apade chala bau unde. Nen dewun to natchku napuru pandu cina kshodan lekku astu nai. Oka le dewun le duram bete te nengka bau unde ani anukune val gudar untar. Nen dewun to atmiya mai na twenty sambandam nen pencukun apa nunchi, naku kasta lekku gak os tu nai. Balance ye dan kepraitan jessam fifty fifty, atu sata nos te yesu, dewu nos te yesu. Rendu tu sideu balance jessi ke ye kasta lunde ane te twenty bawa na. Kondar ki chala jeramu a twenty jabbulu cina pilalak raga nan kutaru. I prabu na mina apa nunchi, i kasta landi. Okey, kalau memu nama kunda gamun unte, mak iista dewa tu leh problem create je setiwi kahwu ani, bahawa nto, brahma nto, jiwin cewa lunar. Yesu Prabu nto, prayan je ista putnu, wenku diri jossete, ni jiwitam akad ke agi po tundi. Lothu jiwitam, lothu oka bahari jiwitam ade jer gindi. Virdala kalga je si oka nuta na pranta ni ki dewa tu tal nadpistu unar, nadpistu na pura hechari ke intante, meru enka ke diri gii, chuda kuda udu, don't look back. Likewise, when you begin a new journey with Jesus, don't look back to yourself. Don't go back. Paulu Ade Vishayanu kuda jeptadu. Nagati pai chayi vesna twenty vadu. Enja yale? Venudirigina kuda udu anantadu. Nagati pai chayi vesna apadu mundu kaya juda ali. Chupu mundu kunda ali. Otherwise, it may hurt you also. When you are plowing, you should always look forward. Don't look back. Ela je sana ni diri juz saya ni kalau mizan raya cak koya. There is going to be a harm. You are going to be damaged. Likewise in the spiritual realms, when you began a new life in Jesus, there should be a transformation within. There should be a transformation. You know God has promised people time and again about this transformation of heart. In the book of Ezekiel we come across. Ezekiel granda mupai aro adhyayam. Irway aido wacanam, irway edo wacanam. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart of stone, and I'll give you a heart of flesh. Chowtar anadi. Nootana mai na frudaya ni mikicche dano. Nootana swabhavam nu mikicche dano. Rati gunde milo nunchi tisiwe si. 
మాంసపు గుండెను నేను మీకు ఇస్తాను దేవుడు ఒక నూతన హృదయాన్ని మనకు ఇవ్వడానికి ఆయన యొక్క ప్రణాళిక హీ వాంట్స్ టు గివ్ అస్ ఎ న్యూ హార్ట్ హౌ టు లీడ్ ఎ న్యూ లైఫ్ వెన్ యూ కమ్ ఆర్ డ్రా క్లోజర్ టు గాడ్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ క్రైస్ట్ వెన్ యూ క్లెయిమ్ దట్ ఐఎమ్ ఎ న్యూ క్రియేషన్ డోంట్ లుక్ బ్యాక్ యు విల్ గెట్ స్టాగ్నేటెడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నువ్వు ఎప్పుడైతే వెనుదిరిగి చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తావో ఆలోచన వస్తుందో నీ విశ్వాస జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళలేవు ఉప్పు స్తంభం వలె అలాగే ఉండిపోయే పరిస్థితి దట్ ఇస్ అ డేంజరస్ థింగ్ అగ్నిగంధకాలు కూడా ఉప్పు స్తంభం విత్నెస్ చేయవలసి వచ్చింది వెన్ యూ స్టార్ట్ యువర్ స్పిరిచువల్ జర్నీ వెన్ యూ ఆర్ అనాయింటెడ్ విత్ ద పవర్ అండ్ హోలీ స్పిరిట్ డోంట్ లుక్ బ్యాక్ కీప్ మూవింగ్ the promise that god gives us through the prophetic book of ezekiel is that i am going to give you a new heart i will give you a heart of flesh i am going to take away the heart of stone i am going to give you a heart of flesh and when you believe in this christ when you believe and begin a new life you must believe in him బిలీఫ్ ఈజ్ ద కీ ఆయన అందు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఆయన అందు సంపూర్ణమైనటువంటి నమ్మకం ఆయన మార్గంలో నడుచుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యం మార్గ సువార్త పదహారో అధ్యాయం పదహారో వచనంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క కమిషన్ ఈజ్ కమిషనింగ్ ఈజ్ డిసైపుల్స్ అండ్ సేజ్ హూ ఎవర్ బిలీవ్స్ అండ్ ఈజ్ బ్యాప్టైజ్డ్ విల్ బీ సేవ్డ్ హూ ఎవర్ ఈజ్ బిలీవ్డ్ హూ ఎవర్ బిలీవ్స్ ఇన్ క్రైస్ట్ దే విల్ బీ సేవ్డ్ and whoever is baptized and whoever does not believe will be condemned telugu chadava madhi 16th vachanam namme nammi baptism pondina vaadu rakshikabadanu namma nivaniki shiksha vidhinchabadanu yes namma nivaniki shiksha vidhinchabadutundi devuni andu sampurnamaina tvanti nammakam devunto nadchutu unnappudu devunto sancharistu unnappudu nevu venidirigi choodavalsina tvanti avasratha undakoodadu మనము ఆయనతో కలిసి ఆత్మానుసారమైనటువంటి జీవితం జీవించాలనేది యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం శరీర సంబంధమైనటువంటి జీవితం నాకు ఒక ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి ఆత్మానుసారమైనటువంటి జీవితం మనం ప్రారంభం చేయాలి నికోదేమ్ అదే అంటాడు హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ నీవు తిరిగి జన్మించాలంటే ఆయన అనుకున్నాడు నేను మళ్ళీ ఇంకొక జన్మ ఎత్తాలి అని నేను అంటున్నాడేమో అనుకున్నాడు మేబీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ దట్ ఐ షుడ్ రీ ఇన్కార్నేట్ అగైన్ ఆ రీఇన్కార్నేషన్ ప్రాసెస్ అంతా బైబుల్ నమ్మదు హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ వన్ వే ట్రాఫిక్ యూ ఓన్లీ కమ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ ఓన్లీ వన్స్ నీవు ఒక్కసారే వస్తావు ఈ జీవితము విలువైనటువంటి జీవితం శ్రేష్టమైనటువంటి జీవితం దాన్ని దేవుని కొరకు సద్వినియోగపరచాలి దేవుని యొక్క ప్రతిబింబంగా మనము బ్రతకాలి దేవుని యొక్క ఆత్మానుసారమైనటువంటి జీవితం శక్తివంతమైనటువంటి జీవితం అవలంబించాలని దేవుని యొక్క ప్రణాళిక అయి ఉన్నది అదే ఈ యొక్క వ్యక్తితో సంభాషణలో ఆయనకు బయలుపరచబడుతుంది ఆయన వచ్చి ఏమంటారంటే నీవు నమ్మాలి నీవు నమ్మి విశ్వాసం ఉంచాలి అప్పుడే నీవు దేవుని యొక్క కృపలో ఇంకా నీవు వర్దిల వర్దిలుతావని ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు గాలి ఏ విధంగా వస్తుందో నో వన్ నోస్ లైక్ వైజ్ ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ లైఫ్ విల్ బీ లైక్ దాట్ Yes, Jesus Christ was reminding about those things in John's Gospel, chapter 3, verse 12 onwards. If I have told you earthly things and you do not believe, how can you believe if I tell you uh, heavenly things? No one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man. Unless one has one experience, they cannot understand what heaven looks like. what the plan of heavenly father is you need to have that experience you need to have that experience the earthly people cannot understand from where the wind comes the earthly people do not have the knowledge how a human body is formed in the mother's womb in the book of ecclesiastes chapter 11 verse 5 he speaks about that aina gali gurinchi maatladtadu akkada manavun yokka jeevitham gurinchi akkada maatladtu unnadu ever could no one knows the origin of the wind no one knows the origin of the human formation in mother's womb chautaram adi 
ప్రసంగి గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన ఎస్ గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువు ఏ విధంగా ఎముకలు ఎదుగుతాయో తెలియదు గాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో నీకు తెలియదు అదేవిధంగా దేవుని యొక్క కార్యాలు కూడా నీవు ఎరగలేవు ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్ట్ బట్ అన్లెస్ యూ సీ గాడ్ విత్ యువర్ హార్ట్ అన్లెస్ యూ సీ గాడ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫేస్ టు ఫేస్ యూ కెనాట్ దానికి నీ హృదయము శుద్ధిపరచుకోవాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ఉపన్యాసంలో కూడా అది చెప్తాడు హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుణ్ణి చూచెదరు ద కీస్ యు నీ టు క్లీన్ యువర్ హార్ట్ నీ హృదయాన్ని శుద్ధీకరించుకుంటే నీవు తప్పకుండా నూతనమైనటువంటి జన్మము పొందినటువంటి వాడు అది ఎప్పుడు సాధ్యమంటే అది దేవునికే సాధ్యం అది ఈ రాతి గుండెను తీసివేసి ప్రభు నాకు మాంసపు గుండెను అనుగ్రహించు అని నీవు ప్రార్థించినప్పుడు నీవు దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత నింపబడతావు దేవుని యొక్క ఆత్మ ఏ విధంగా నిన్ను నడిపిస్తుందో ఆ విధంగా నడవడానికి నీవు ఇష్టపడతావు ఆత్మానుసారమైనటువంటి జీవితం అంటే దేవుడు చెప్పినట్లు నడుచుకోవడం దేవుడు నడిపించేటటువంటి విధానంను మనము అవలంబించుకొని దేవుని కొరకు ఈ లోకంలో నడవడమే ఆత్మానుసారమైనటువంటి జీవితం నికోదేమి యొక్క సంభాషణలో ఆయన బలపరచబడ్డప్పుడు ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రతినిధిగా అక్కడ సన్నద్రి సభలో మాట్లాడితే నీవు కూడా గలలియా వాడవా అని అంటారు ఆయన నువ్వు చాలా మాట్లాడుతున్నావు మెస్సియా గురించి నీవు కూడా గలలియా వాడవా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు అందరూ కూడా కొందరు ఆయన గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు మీరు కూడా ఆయన మాటలకు ప్రభావితం చూపుతున్నారేంటి మీరు కూడా ఆయనను కలిశారా అని అక్కడ అడుగుతారు అనగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో ఉన్నప్పుడు జనాలు మనల్ని గుర్తిస్తారు అని అర్థం యేసుక్రీస్తు ప్రభువుతో సంబంధం ఉన్నప్పుడు ఇతరులు వీరు నజరేడైనటువంటి క్రీస్తును వెంబడించే వారు అని వారు మనల్ని గుర్తించగలుగుతారు ఏ విధంగా అయితే పౌలు మనకు ఈ విషయాలను జ్ఞాపకం చేస్తాడో ఆత్మానుసారమైనటువంటి జీవితం శరీరేచ్ఛలకు దూరంగా ఉంటూ శరీరాన్ని చంపివేసి ఆత్మను మరి నరకంలో పడవే పడవేయగలిగినటువంటి శక్తి గల వానికి మాత్రమే మనం భయపడాలి అది యేసుక్రీస్తు ప్రభు అయి ఉన్నాడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో అంటాడు దోజు లివ్ అకార్డింగ్ టు ద ఫ్లెష్ హ్యావ్ దర్ మైండ్ సెట్ ఆన్ వాట్ ద ఫ్లెష్ డిజైర్స్ బట్ దోజు లివ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద స్పిరిట్ హ్యావ్ దర్ మైండ్ సెట్ ఆన్ వాట్ ద స్పిరిట్ డిజైర్స్ ఆత్మానుసారంగా నడుచుకునేటటువంటి వారు ఆత్మ చెప్పినట్లుగానే నడుస్తారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో నాలో ఉన్నాడు ఆయన మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మరి ఆయన కొరకు సాక్ష్యం ఇచ్చేటటువంటి వారంగా మన జీవితంలోను మనము మరల్చుకున్నప్పుడు మనము ఆయనలో నూతనమైనటువంటి సృష్టి మనమే బాన్ అగైన్ అని చెప్పగలుగుతాం వి హ్యావ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ దట్ బాన్ అగైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వేర్ పీపుల్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రెకగ్నైజ్ విత్ ఇన్ అస్ షల్వీ బావా హెడ్స్